小夏。小夏，小夏，小夏，小夏，小夏。今天下午两点半，我带你离开这里。来来来来，吃药了，吃药了啊！董老师跟我交代了，我会配合你的工作的。这是他所有的资料，你看一下，有什么需要随时跟我说。目前他 DSM 五查起来是容貌重度烧伤后造成心理上的急性应激障碍，是前一段时间湖岳区一场意外事故后收治到本院的，心理状态极不稳定，始终不敢面对现实，心中有一个抹不去的心结，反复说自己是凶手。了解了，谢谢。辛苦，没事。董老师，资料我已经收到了。这个案例分析报告，我会完全按照您交代的意思去办。你明白就好。这个案例非常适合你的研究方向。药收到了吧？抓紧时间。药已经收到了。还有，我让车子过去帮你。我在城郊有一个研究室，需要的时候就拿去用吧。谢谢老师。你看，您什么时候有时间，我请您吃个。喂。二幺五号，跟我来，快点，有人找。吴医生，人来了，谢谢啊。那您有什么事情随时叫我，我就在门口。好。哎，你好，那个我姓。
我叫吴哲，呃，是湖岳区精神卫生中心一名社工，也是一名心理医生。希望你配合我回答几个问题。我最讨厌心理医生了。那怎样你才可以配合我呢？带我离开这儿。这个离开这儿，这个有点难啊。离开。哎，我可以试试。你不是一个人来的，你怎么知道？因为我可以看见。下次吃药的时候，记得把手擦干净。用一个不属于自己的躯壳，活在这个现实的世界里。这个案例的确与众不同盥洗室，盥洗室，快派人过来！快派人过来！醒啦！什么谁、啊？刚跑过去的。嗯，吴医生来了。星哥，你怎么受伤了？你是？你好，我是吴医生的助理，我叫之子。我们是不是在哪里见过？是吗？你是不是想起了什么？他手上有个手环，只要有突发状况，这个手环会第一时间报警和触发药剂打入体内，切记不能暴力拆除。有任何问题的话，可以第一时间通知我们。好。辛苦两位了。你没事吧？你还好吧？我们要不要联系小宅啊？
董家善。董家山是我一名校外导师，他年轻的时候是研究所里的心理教授，后来自主创业下海单干了。离职后经常被学校外聘讲课，后来他索性将这座老宅改成了私人工作室，专门用于精神交流研究。你放心，这里除了我们三个没有别人。去看看你的房间赤子，你要是觉得不舒服，我可以把它拿下来。什么时候开始？我们明天正式开始。呃，等一下我会把门锁上，这是为了确保你的安全，希望能够理解。那我们就不打扰你休息了。不好意思啊，今晚大雨封了路，我们出不去了。你先凑合一下，明天给你做好吃的谁在外面
今天感觉怎么样？放轻松，你需要完全的信任我。如果准备好了，我们就开始了。现在听我的声音。三、二、一。死都要在一起。记得车祸之前发生的事吗？小夏答应了我的求婚，我们计划去郊外一块庆祝。车祸发生的时候他在哪儿？没事吧？你还有哪儿不舒服吗？怎么了？我接着。接着？没事，没事，我帮你去找。因为我，然后呢？我什么也没做。你还能做什么呢？我就这么眼睁睁的看着。这只是一场意外，谁都不想。你若一味的逃避，它会不断的出现在你迷失的场景里。它因你的逃避而生，你得尝试着原谅自己。
坦然面对内心的他，才能从自己的迷失狱中走出来。我先休息一下。放心吧。会好的。刚刚见到你的父母了，是吗？让我歇会儿吧，真的挺累的。哎，董老师，这跟您之前说的好像有些不太一样。内心一直在用其他的身份活着，完全迷失了自我。你看看还有没有其他的？其他的不用管，按照我交代的方法办就行了。有什么问题吗？我可能要去找一下他的父母。什么时候啊？越快越好。下课。董老师，刚下课。怎么突然到学校来找我了？哎，我想请您批个条。调一下患者父母的家庭地址。你想干什么呀？目前资料不完整，我需要知道他的童年发生过什么。老师，这个案例很特别，我想把它做好。吴哲，我希望你不要把事情弄复杂了。你在画什么呢？我给你做了点好吃的，补偿你一下。你做的？昨天，你说我们之前在哪儿见过，对不对？你是见过我吗？应该没有吧，不记得了。
这是什么？啊，我相机刚刚修好，给你来一张。哎，不用了。怎么了？拍的不好吗？我觉得拍的挺好的呀。嗯。这又是你！哎你又做噩梦了。你，你是谁？我是小小。你怎么进来的？我和你一起进来的呀，你不记得了？让我安静会儿。我不说话，我就在这里陪你一会儿。吴哲，你去哪儿？你去医院看看，跟踪一下他的病情。阿姨你好，哦，这是我的名片，我姓吴，是胡月区精神卫生中心社工部的社工人员，呃，我目前在做一个报告的案例调研，呃，您认识他吗？他爸爸上个月过世了。起来，吃饭吧。过来。
就离开了家，我们一直没有联络过。他是个聪明的孩子，应该能照顾好自己的。他不好，他生病了。有些孩子生来是来报恩的。有些孩子生来是报仇的，还有的孩子生来就和家里没有关系，他就是这样。其实他心里非常害怕，所以才拼命的保护自己。可谁又不是这样呢？阿姨。跟我去看看他吧死亡是唯一的解脱，不要再捉弄自己，该放手了。你必须醒过来，好好活着。回去吧。醒醒醒醒醒醒醒醒醒醒醒醒醒醒醒醒醒醒醒醒醒醒醒醒醒醒醒醒醒醒醒醒醒醒醒醒醒醒醒醒醒醒我明明是为了那个叫小小的女孩，和我一起进来的。你呀、啊，别想那么多了，好好休息走吧，你在这里待的太久了。我知道你选择留下来陪我，为何一直不敢面对我？别怕，别怕，有我在呢。别怕。你刚才跑哪儿去了？我送隔壁阿姨出院，大女儿都没有来接她。这个阿姨好可怜啊。
来的。你看看。谁来了？吴医生，他是谁啊？妈妈，你都不认识了吗？你的脸怎么伤得这么重？你爸爸上个月过世了。吴医生，我不认识他，让人出去。你不是一直都把自己照顾得很好吗？怎么变成现在这个样子了呢？吴医生，我不认识他，让他出去，让他出去，吴医生。是父亲暴力的阴影始终让他无法认清自己，他恨自己的母亲软弱和妥协，所以长大以后造成了遇事逃避的性格。我们只要让他们直面沟通，问题很快就会浮出水面，我们就能找到解决问题的答案。不让抽烟。早晚有一天，我们都会死的。到时候，到时候你就满意了。是都会死，但不是我想要的顺序。杀了他，然后把我带走。算了，你没那个能耐，而我又跟你一样。接下来我们说一下这个解离症。一般来说，解离症的发病率啊，较其他疾病来得低。一旦发病，患者会在记忆、自我意识还有认知功能上逐渐崩解。起因通常是受到了巨大的压力，还有极深的创伤。好，接下来啊，我们做一个小测试。认为自己的童年有着不愉快的记忆的，请举手。认为这个不愉快与直系亲属有关，间接影响到我们的性格、处事方式，还有习惯的，请举手。被误解或被伤害后，选择接纳和原谅的。请放手。好，下课。这位同学，你的这件衣服有点意思。董老师
。董老师，交通事故引发的 PDSD 不是诱发，它解离那种全部原因，它童年阴影才是关键问题。接下来我还要调查他十六岁到。够了，这就是一个因为交通事故而引发的 PDSD 的人格分裂症。你还要查什么？我要对我的报告负责。我等你的报告。最后一次治疗，我看他的样子，好像还挺有信心的。感觉怎么样？如果没什么问题的话，那我们就开始了。没打扰你们了。你怎么来了？我来拿个资料，顺便看看你们，怎么样？顺利吧？放轻松，吴哲是我非常优秀的学生。董老师，我会努力的。好，那你们先忙，我就不打扰了。嗯、你们知道吗？近期要出限量版。钢铁侠暴力熊了，希望今年能够抢到。好了。是吧？听我的声音，三、二、一。你对自己的记忆很抗拒，或者说，你不想记得真实的过去
我没有。你为什么这么说？因为你知道，别人看不见我。走吧，不要再跟着我了。你要相信我，别人不重要。我知道。所以啊，只要我们永远不分离就好。哪里有什么永远？心深处，围上我。你所知晓的现实，选择遗忘，深陷其中无法自拔。快！这是什么地方？这是你的记忆世界，也是你的潜意识领域。我到底是谁？你叫江夏，今年三十二岁。因为一场车祸，你的男朋友意外身亡。你目睹了这一切，却无力挽回。这个冲击对你的大脑形成了深刻的刺激，导致你把自己当成了方浩而活。而你挥之不去的童年阴影，一直在潜移默化的改变着你。毁灭着你，只有你放下，你才能走出来。你说，我是江夏，江夏，听我的声音，找到你记忆迷宫的出口。别着急。
一颗心，不自淘几岁，一人独生。这场意外发生以后，你极度逃避，什么都做不了。解离症越来越严重，你始终否认方浩是意外身亡，认为是自己害死了方浩。你为了原谅自己，分裂出了一个次人格，那就是方浩。第一次见你，我就发现你的神态、举止都很奇怪。在医院方那了解到，你一直在模仿着他，以他的行为方式活着。你以为这样，就可以营造出他还没有死的假象？我拒绝了医生直接唤醒你，戳穿你的治疗方案，因为我觉得那样只会让你的病情更加严重。我让你用方浩的样子生活，至少是你想象中方浩的样子吧。所有的人都在配合着你，这样我就可以让你通过你自己的内心醒悟，挖掘出你自己心底最深的童年阴影，对你所造成的伤害和影响，让你自我扭转，醒过来。这才是最终治愈你的方式。两袖琴，夜里琴，琴琴我也琴随唱，鸳鸯唱得一阵伤，两袖。手牵着手，他就在我旁边，然后车翻了，戒指不见了。其实你已经把自己的主人格彻底封存了。你怎么进来的？我跟你一起进来的，你不记得了？小小是你的潜意识，他想靠近你的内心，但一直被强烈的排斥。是前一段时间胡月去一场意外事故后收治到本院的。
江夏。只要你愿意，你仍然可以活回江夏本来的样子。江夏活着，方浩死了。去哪儿了？你到底去哪儿了？我好想你。我也是。你还这么倔，你总喜欢跟自己过不去。这个世界上，唯一一个愿意跟我生生世世在一起的人也离开我了。我真希望你从来没有离开过我，江夏。拥有过你，我很满足。谢谢你。好照顾自己。现在，你可以告诉我你的名字吗我是江夏。这段时间真是辛苦微生儿，回去之后我们做好评估，结果会第一时间告诉你的。谢谢，没事。江夏，出院以后一定要好好请人吴医生吃个饭啊。
。佳佳，走吧。时间过得真快啊！希望我们很快再见面。哎，暴力熊又出新款了，是限量版钢铁侠暴力熊，真希望今年能抢到啊！忘了，你对手办不感兴趣。跟你开玩笑的。难道说江夏还潜伏着另一种人格吗？难道是？这是又要出差啊？报告已经写好了，你还需要看一眼吗？不用了，已经过了交稿时间了。董老师，我想给您讲个故事。很多年前，有一个离职在家的男人，被他年轻的邻居吸引了。新搬来的，嗯，谢谢。有什么事儿随时找我，我姓董。不知道是幸运还是不幸，这个女孩因为童年的创伤，对这一切选择了忍受。这个男人发现了这个女人的弱点，擅长用心理学的他，利用这个弱点，在她的体内植入了另一种人格
，用来控制他成为自己的傀儡，所以这个男人始终是他的朋友。过节了嘛，你拿点礼物。哎呦，这么客气啊！好，谢谢啊。你们稍等一下，我也有东西送给你们。等等，好嘞。就这个，拿着。啊，这是我一个员工过来跟我咨询点事儿。哎，不打扰您了，您先忙吧。回去了，行，走吧，小仙。他和他未婚夫交往的那段时光，他阳光开朗、坚韧的性格在一点一点的改变着女孩，让她暂时摆脱了童年阴影和那些隐形人格的控制。然而，未婚夫意外离世，让女孩变本加厉的崩溃了，内在的那些隐形人格彻底的爆发了出来。这个男人处处监视着一切，甚至接触助理的手，掌控他的一举一动。我是江夏。他不知道的是，女孩根本没吃过催眠时的任何一颗药。当然，这一切都只是推断，单凭那几句话，却什么都证明不了。所有人都有无意识进入记忆迷宫的可能性。编造记忆的空间，有时候就像做梦一样，醒了就什么都记不得了。记忆会出错，可是证据不会出错。解离症的人能从记忆的迷宫里走出来，谁又能保证他不走进下一个？这些话，你还留着跟警察说吗？武哲，你是我所有学生当中最差劲的。
。人的内心是最难懂的，也是最复杂的。有时因受到了惊吓而封闭自己的心门，逃避现实，活在自我的世界中。吴医生，谢谢您打开了我的心门，让我做回了我自己。让所有人把美好的都记住，不美好的。就忘了吧好像。